Привет! Прекрасный вид, не правда ли? Но это совершенно нетипичный вид для Арлингтона. Это лишь небольшой оазис посреди пустыни. Мы находимся в Арлингтоне, штат Техас, потому что Арлингтон есть в других штатах, если что. Это небольшой городок, всего 365 тысяч людей. Для Техаса тем более небольшой, потому что Техас, насколько я знаю, это самый большой или один из самых больших штатов в Америке. Расстояния здесь невозможные, все такое огромное. Дороги, огромные открытые пространства. И это сильно отличается от того, к чему мы привыкли, по крайней мере, в Европе. Мы находимся фактически в пустыне. Все, что вы знаете о Техасе, все, в принципе, здесь подтверждается. Много стереотипов, которые я не думала, что существуют. Они такие реальные. А, например, техасский вот этот вот, как это называется, диалект, наверное. Ну, в общем, они очень по-особенному разговаривают, не так, как другие американцы. Люди действительно ходят в ковбойских шляпах. Я действительно видела людей в ковбойских сапогах. Это все правда. Но а, нас очень радушно принял а, этот город и эти люди. Однако здесь невероятно жарко находиться на улице. Это просто пытка. Но, тем не менее, в Арнтоне есть на что посмотреть. Например, здесь есть огромный парк парк аттракционов Six Flags. Мы туда еще не дошли, потому что мне кажется, что кататься на горках в плюс 45 – это немножко самоубийственно. Но также здесь есть огромный стадион, самый большой в мире крытый стадион AT&T, который вмещает 80 тысяч человек. Там проходят крутые концерты. В это воскресенье там будет концерт Викинда, на который я не попадаю. Но мы здесь по другому поводу, друзья. Ведь мажор в Арлингтоне в самом разгаре сегодня первый день со зрителями. К сожалению, наши ребята туда не прошли. Но я хочу вам показать, как он проходит раз уж мы здесь, потому что ну, тут есть на что посмотреть. Погнали! Несмотря ни на что, Арлингтон размещает в себе очень интересные веню. Помимо AT&T, о котором я вам уже сказала, конечно же, это и Sports Stadium, самый большой в Северной Америке, который принимает, собственно, мажор в этом году, этим летом. 9300 квадратных метров киберспортивного удовольствия нас ждет внутри. Этот центр был построен в 2018 году, потом началась пандемия, и он особо не принял в себе много турниров пока что. Тут был ИЦС, кажется, по Counter-Strike, и вот сейчас мажор. Помимо этого еще были некие ивенты по Overwatch. Поэтому все у него впереди, у него еще впереди большое будущее, я уверена. Он прикольно сделан, давайте зайдем, посмотрим, что внутри. Коротко о климате в Техасе. Дайте мне неделю, я буду выглядеть точно так же. Сейчас мы находимся на главном входе eSports арены. Добавим немножко фанатов Нави в эту движуху, потому что пока что я не видела людей в наших футболках, что очень странно. Кстати, арена вмещает в себя 2500 людей, что, в принципе, наверное, среднее количество для спортивного ивента, конечно, можно и больше, но, думаю, для комфортного просмотра этого достаточно. А вот мы и внутри, кстати, тут все не так просто. Это еще и выставочный центр. И вместе с мажором идет очень интересный ивент, на который мы тоже хотим заглянуть. Уже наш кости оператор, он забитый человек, у меня татуировок нет, но ради него мы сходим. Какая-то тату-конференция, тату-выставка. Но я видела там крутые футболки с классным принтом, поэтому зайти что? Нужно. Ну, ну это попозже. Давайте сначала зайдем и посмотрим, как проходит мажор. Фиолетовая Snapfire по какой-то причине является символом этого мажора. А мне непостижимо почему, надо будет у кого-нибудь спросить. Итак, мы уже внутри. Первое, что я заметила, что очень удобно и что отличает эту арену от других, это то, что тут везде плазма, на которых ты можешь смотреть за игрой, ничего не пропустишь, даже если ты пошел в туалет, что-то купить, поиграть и все остальное. Это круто. Идем дальше. А, при входе сразу мы видим достаточно компактный холл в котором расположена активация от различных партнеров. Сейчас мы посмотрим, какие. Надеюсь, мы прикупим некого мерча. Вы знаете, мы это любим. Вот, поэтому, да, давайте, давайте сначала изучим все, что тут находится. Сзади меня фудкорт, на котором ты можешь заказать копченую, э, копченую, да, копченую, но запеченную ножку индюка, собственно, инди, индюшки, э, сэндвич какой-то человеческий прям, э, мороженое, сэндвич мороженое так он называется. Э, то есть это не только чипсы, попкорн, что мы обычно привыкли видеть, но и нормальная человеческая еда, вот горячее мясо. Сзади камеры сидит э, молодой человек и ест его, поэтому я прям вижу, что оно ну, нормальное. Такой, знаешь, без гастритика в этот раз. Сейчас вам покажу, кстати, где они едят. Это тоже очень интересная штука. Вот так 
вот ты берешь еду, садишься за... Ну, я думаю, что это тоже какое-то место для партнерских активаций, просто, ну, оно не выкуплено, да? Ты просто сидишь тут, хаваешь так вот, комфортно, тут весь стол, все нормально, куча людей рядом с тобой сидят, все хорошо. А сзади у нас находится тоже зона, где можно по поиграть доту и потестировать различные девайсы. А, ну, идем дальше. Hi. My name is Tony. What's your name? I'm Marco. I'm Keegan. Very nice to meet you. So yeah. we're here in the arena. Who are you cheering for today? Oh, uh, I was an EG fan, and they got knocked out. So yeah, I'm I... an OG fan. Also so. OG fan. Yeah. So uh, OG? Yes. You said EG. EG. Yeah. So you you still have a chance for? <laughs> yes, I still have a chance. I'm hoping. Yeah. Did you like uh, yesterday's game versus LG? I did. Uh, I did really well. So. Um, we don't have Navi here in the stadium, sadly. We are obviously from Navi. Uh, are there lots of Navi fans in North America? What do you think? I think there's a lot of Dendi fans in North yeah. America. Still? I, I, yeah, yeah, still. I don't know. I don't know about Navi though. Uh -huh. Maybe. Okay. Yeah. So have fun, guys. I hope uh, help OG. Well, yeah. Thank you. I will yeah. cheer yeah. for them too. Thank you very much. Thanks. Так, давайте оценим, оно мне нормально будет или нет. Слушай, мне кажется, по размерочку, да? Can I try it on? Короче, это единственный мерч, который мне здесь понравился. А, всякие названия героев. По-моему, норм, да? Что брать? Знаете, всякие написаны а, герои из Dota 2. Ставь лайк, если тут ты заметил своего любимого героя. Мой один из любимых Вич Доктор. Ну, заклеен чем-то. Что тут еще есть? Энигма. Тоже норм. Ну что, брать? Берем. Yeah, I'll take it. Не, прикольный мерч. Ребята из Манилы делают его самостоятельно, привезли вот сюда. Он такой, он кастомный, прикольный, ну, это реально редкий, ну, как это, rare piece. Sorry, I'm in America. Your cup top has a patch right here, that's a slot. What that means is you get to pick a random hero oh, to put on there. I hope it's Witch Doctor or this Raptor. Okay. Okay, this is my destiny. Oh, Void Spirit. Void Spirit. Okay. But it fits the color of the shirts. <laughs> yeah. Well, only, only purple heroes are in here. Oh, okay. Yeah. Great. Thank you. That's fun. Uh, мне только что рассказали, что у этой футболки есть еще некий тайный смысл. Короче, там есть uh, место для патча. И когда ты покупаешь этот кроп топ, ты вытягиваешь рандомного героя из uh, мешочков вот этого их. И мне попался Void Spirit, как вы видели. Ни одной игры на Void Spirit не было сыграно мною, но, возможно, это знак от вселенной, что стоило бы. Еще я купила беленькую футболочку, uh, которую я разыграю в своем инстаграме с GGB. Uh, где изображены разные герои, она классная, она, на, на каждый день вообще супер. И я попробую достать автографы игроков, для того, чтобы она имела еще больше ценности. Uh, my name is Crazy. Crazy? Uh, you're cosplaying here, right? Yes. So you're Marcy, right? Uh -huh. uh, I haven't seen any cosplay here as, besides of you. Have you seen one? There's a, there's a juggernaut somewhere a juggernaut. and a Chen. All right. Uh, which team do you support here? Um, I'm kind of rooting for Beast Coast. Beast Coast? Why? I just want to see South America like do really well. So. Same, same. Yeah. Thank you, thank you very much. Have a good time here. Yeah, thanks. You too. Thank you. Excuse me. Can my friend get a picture with you? He's obsessed with you guys. There you go. He's too hey, Tanya, uh, I'm biggest fan of you and Navi. Really? Do you yeah. want to take part in the vlog? Yes, for sure. <laughs> I even comment on the vlogs and I'm like I do I do follow you on Instagram as well. Thank you. Oh, and thank you very Navi, much. You know, I found a follower. I found a Navi fan. Big Finally. Yes. I've from the Dandy days. I remember. I Navi was there. The I was fan yeah. from the Dandy days. I was there. I really? Watched it. I watched it live. Oh. I, like back when um, they were switching from on and all that, I remember. And international first, the first one, I watched it live every single game. I was. I was in high school, I'm pretty sure. Oh like God, middle school, so going to high school. So but it's just, yeah, I've been with this too long. Do you support Navi now? I do, yes. Yeah. Yes, yes. Thank you very much. Of course. This Na is Navi or Navi? We, we found already two Navi fans, so how long do you support Navi? Uh, ever since Dandy was playing, you know? Ever since they lifted the international tournament. North America still remembers Dandy. Yeah. Of course. I've traveled all the way from New York City, you know, oh. just to watch Navi play, but it's so sad to like. Yeah, so yeah, sad. It's so unfortunate. Have like, you it, seen any Navi fans here? Not, Maybe in Jersey? Not really, no. Not really. Yeah. How, could you support now? 
Navi, Navi only. Yeah, <laughs> that is that is the right spirit. Thank you very much for that. Yeah. Do you want to take a picture? Yes, Let's please. do that. А сейчас мы заходим в зрительный зал. Сегодня первая игра это Entity против Boom. А, народу уже достаточно много. Давайте зайдем посмотрим. монтажа мы продолжаем путешествовать во времени сейчас мы оказались в отеле Crown Plaza потому что выцепить ребят на венью не получилось, я это и объясняю зрителям потому что у нас тут была экскурсия по венью а угу. тут мы с тобой в гостинице, как же так оказалось как же так получилось Майден. сильно захотелось пообщаться с Лешей и, вот. и давай в общем -то, этим и займемся расскажи пожалуйста, чем вы вот после групповой стадии, только она завершилась чем вы занимались собственно так, а что было? А, ну мы созвонились с Геной, начали обсуждать, что произошло и что мы будем с этим делать. Приняли решение, что надо оставаться и тренироваться, потому что многие команды с мажора ищут КВшки, в том числе те, кто еще до сих пор играют на турнире, то есть разминаются перед э, матчами. Mm -hmm. Вот, и мы каждый день играем КВ, плюс матчмейкинг, плюс решаем проблемы, которые всплыли на мажоре, то есть, ну, играем в Тренируемся. Получается такой буткэмп, да, бесплатный? Mm, ну да, да. Удобно. А, как ребята перенесли результат? Расстроились ли особенно менее опытные ваши коллеги? Все расстроились, ну, это часть процесса, ничего не поделать. То есть, да, сами виноваты. Некоторые карты из тех, которые проиграли, могли выигрывать вполне. То есть, там, в моментах ошибались, но, опять же, надо двигаться дальше, это не самое главное. То есть, да, было бы удобно и комфортно попасть на International по DPC Point, если бы хорошо здесь сыграли, но в квалификации нет ничего страшного. Многие команды выигрывали International, пройдя квалификацию. Те же Spirit в прошлом году еле-еле там 3-2 вышли сквалы. Поэтому надо просто улучшать свою игру, решать проблемы и фокусироваться на квале, на эти. Расскажи, как тебе Америка, ты вот говорил про наипабы, давай расскажи нашим зрителям в том числе, как тебе наипабы, о которых ходят легенды, которые не особо жалуют, в общем-то, европейцы. Наипабы интересные. Экзотичные. Как оказалось, US East и US West есть два сервера, то есть Восток и Запад. Англоговорящих игроков гораздо меньше, чем испаноговорящих. В принципе, английская речь в чате – это большая редкость, и все удивляются каждый раз, когда слышат какие-то колы на английском. Уровень игры сильно ниже, чем в Европе в ММ. Это, в принципе, и по количеству ММР понятно, потому что, когда приезжаешь сюда, играешь там 50 плюс игр, то тебя перебрасывает из лидерборда европейского в американский, и у многих игроков типа, сильно сразу ранг повышается из-за этого. Вот. Так что ММ не очень, но зато есть возможность, опять же, трениться с сильными тимами. Испанский можно подключить еще в иные папа. Как думаешь, просто не популярно тот действительно в Америке? Ну, мы это и так знали, что есть более популярные дисциплины. Но будто бы с каждым годом все хуже и хуже, да? Ну да, но опять же, это мы берем брекет такой игроков, что типа высокий уровень игры может быть менее. 
типа там, когда средний ММР там 5 тысяч ниже, два, может больше. Два к воинов, наверное, достаточно. Да, типа профиков <coughs> поменьше. А планируете ли вы с ребятами вообще пойти и посмотреть, может быть, гранд-финал или завтра на какой-то из матчей? Планируем, но ну, опять же, у нас каждый день КВшки. Вот сегодня, когда аутсайдер сыграли с Бесткост, в, в это же время мы тренировались, играли с OG. Бо-3, поэтому, не знаю, посмотрим. То есть, если uh -huh. будет кто-то из сильных соперников искать игры, то тогда не пойдем смотреть, будем сами играть, тренироваться, потому uh -huh. что это важнее для нас сейчас. Как ты вообще смотрел матчи стадии плей-офф или нет? Кого бы мог отметить? Расскажи, какие, какие ты смотрел, какие выводы мог сделать? <связь> Смотрели не, не пристально, то есть где-то краем глаза, где-то сам ММ играл, где-то КВшки. Не ожидал, что OG дадут такой бой серьезный, OGD. Uh -huh. То есть они большие молодцы, у них были все шансы выигрывать третью карту. То есть реально было близко. Это было бы мини-сенсация для всех, потому что OGD в невероятной форме. Даже тот сам факт, что они их напрягли, то вполне... Принципе... Да, они не просто напрягли, они да. то есть реально должны были Пришлось выигрывать. Пришлось комбо очистить LGD. Да, да, и там прям на тоненького. Кто еще, кто еще. Ну, Бесткост сегодня выиграли, да. тоже никто не ожидал. Бесткост. Все-таки ВП по ходу турнира смотрелись э -э, посильнее. Завтра матч LGD Spirit. Э -э, получается, это матч за гранд-финал фактически. Это финал верхней сетки. Что скажешь? Твой предикшн. Очень интересный матч. Очевидно, что LGD фавориты, как и всегда, как и на каждом турнире. Но история знает серии, где... Спирит выигрывали, самые важные. Бывали, да. Поэтому не для меня LGD фавориты, но я думаю, что Спирит вполне могут дать бой, если хорошо задрафтят, будут играть свою доту. В принципе, Спирит в хорошей форме, интересно будет. Если не Спирит, допустим, если мы берем LGD как самую сильную потенциально команду, она там проходит гранд-финал, если не Спирит, кто еще может таким присоединиться в гранд-финале? OG, наверное, да? Как да. думаешь, какой из этих гранд-финалов был бы красочным для зрителей в Best of 5? Повторение там LGD Spirit или OG LGD? Почему-то мне кажется, что на данный момент, вот сейчас здесь на мажоре, у OG больше шансов обыграть LGD, чем у Spirit. Ну, кто знает, я думаю, что Team Spirit это та команда, которая в любой момент может включиться. И угу. Думаю, что у OG шансов больше, но Spirit со счетов абсолютно не списывает. Я сейчас смотрю на остальные команды, тут у нас OG без кост, да, вот удивили. Ты не смотрел, да, их матчи, в чем там, чем ребята удивляют соперника? Немножко смотрели, в Race Kingdom они удивляют от Эль Чачи, как обычно. Поэтому, ну, без кост скорее на лаке прошли, я думаю, все-таки сильнее, объективно, где-то закинули. Короче, да. И Astra Entity пока что 1-1. Кто из этих двух команд тебе кажется? А, Entity, кстати, большие молодцы. Вот, про них забыл сказать. Entity и до мажора играли неплохо. Абсолютно заслуженно приехали на мажор, обыграли секрет в переигровке. В принципе, у них интересное видение игры. Плюс они же замены еще играют. То есть uh -huh. у, них две, у них два флейнера собирала это место Пюра. Интересные стратегии, необычные герои. То есть... И вот этот Бэтрайдер безумный, их на даблпик, который всех достал уже, мне кажется. Это была первая команда, с которой мы играли в групповой, да, Entity Friday? И, и да. когда мы проиграли, все такие, проиграть Entity с двумя заменами, типа, что это вообще? С одной а, заменой, ну да. С одной, с одной. Да, но они молодцы. То есть у них, я же говорю, свой стиль. То есть мы были к нему не готовы в первый день. Да и опять же, короче, много проблем у нас появилось по игре. И очень здорово, что мы все это сейчас выделим и поработаем над этим. Хорошо, мы продолжаем смотреть влог, друзья. Спасибо тебе, Алеша, что выделил нам время. Надеюсь, что мы с вами увидимся на арене и посмотрим вместе матчи. А мы продолжаем смотреть этот влог. Обязательно. Мы находимся в темном-темном помещении. Это, конечно же, бэкстейдж. Отсюда команды выходят в этот фиолетовый коридор. А мы сейчас пройдем, посмотрим дальше, едем в продакшн ПГЛ. И будем направляться в Green Room. Киберспортивный ивент – это огромное количество коробок, вот этих вот кейсов для техники, проводов, мусора, всяких бумажек, полиэтилена и воды. Собственно, так выглядит каждый ивент. Я это еще прочувствовала со времен Старладера. И это такая атмосфера, вы знаете, я очень сильно по ней скучаю. Она очень особенная, когда все работают ради одного большого дела, такие винтики одного механизма. Классно. Идем к рендеру. Бойские шляпу, я тоже хочу. Я нашла какие-то только в Walmart уродские. Так, мы на самом деле немножко заблудились. А, мы нашлись. 
что я нахожусь сейчас в гринруме, и я украла у джинса его э, ковбойскую шляпу. Он мне сказал, что она стоила 700 долларов, а я еще хотела купить. No. А, в общем, друзья, что у нас есть в гринруме? Настольный теннис, разные аркадные автоматы. Мы вам показывали уже эту комнату фактически в нашем первом влоге с медиа дня. Поэтому, если вы его еще не видели, обязательно переходите и посмотрите его. А, в общем-то, здесь таланты проводят свое время, смотрят игры, едят и готовятся к своим эфирам. А, вот, не будем вам особо мешать. Хотя мы очень тихо себе ведем. Не будем вам особо мешать и пойдем дальше. И, кстати, лайфхак, как правильно обращаться с ковбойской шляпой. Сейчас вам покажу, мне Джеймс объяснил. Значит, берешь ее вот за вот эту вот верхушечку, так вот снимаешь. И только так. И есть специальный кейс, в котором она продается. Вот так вот. Шпунь. Эть. Эть. Вообще другой мир, другой мир. Я вам продолжаю рассказывать об отличиях киберспортивной арены от обычной. Обычно на стенах в каждом стадионе, в таких в холлах, висят фотографии с разных концертов, там разных супер-мега-звезд, которые выступали. То здесь, конечно же, изображены и висят фотографии с киберспортивных ивентов. Я так понимаю, что это Taken, да, наверное? Супер Сайнан, Шоудаун, не знаю, в общем, какие-то комментаторы, которые сидят. Вот это... Мне кажется, ли это Overwatch лига? Нет, это Faceit, это Faceit, какой-то турнир от Faceit. Сейчас посмотрим, я ищу что-то знакомое. Final Strike. Знакомых лиц не вижу. Ну и ладно. Ну, в общем, это действительно дает свой вот этот флер все-таки киберспортивной арены. Это клево. Что, друзья, не так часто мы вас балуем на этом канале лайв-контентом с турниров, чтобы лишить э, вас э, экскурсии по Венью. Э, в принципе, мне очень понравилось, как там все организовано, такой интересный опыт. Завтра и послезавтра мы, конечно же, будем туда ходить еще раз. Подписывайтесь на соцсети Нави, попробуем вам там выкидывать какие-то э, инсайды из того, что происходит на турнире. Спасибо, что посмотрели этот влог. Продолжайте болеть за Нави, продолжайте поддерживать. Ребят, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий и скоро увидимся.